ocasionar a morte caso sejam utilizados em pessoas com dengue ou com suspeita de dengue. E um deles, tudo bem, ele sempre recebe o aviso de que você não deve utilizar em caso suspeito de dengue, no entanto, o grande perigo é em relação ao outro, que é amplamente prescrito e muitas vezes se trata da primeira escolha, como analgésico, antitérmico, na dengue. Então, pessoal, a dengue é um problema que a gente já convive há muitos anos aqui no Brasil, especificamente nesse ano de 2024, o problema está ainda mais grave, então já são mais de 2 milhões de casos, com 682 mortes. Então hoje, além de te falar esses medicamentos, eu também vou te mostrar o que você deve fazer para se proteger das formas mais graves da dengue. Também vou te falar quais são os sinais e sintomas que devem exigir maior atenção e motivar o atendimento, motivar você a buscar um atendimento presencial o mais rápido possível. E eu vou te ensinar quais são os sinais e sintomas que sugerem dengue grave. E se vocês estiverem se comportando bem na live de hoje, eu vou dar um bônus também, que é uma substância presente em vários alimentos que pode ajudar a combater o vírus da dengue. Então, pessoal, essa live aqui, esse tema é extremamente relevante. Então já me conta aí no chat, me conta aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, no Brasil. E você, onde você está? Está no Rio Grande do Sul? Sei que tem bastante gente do Rio Grande do Sul aqui. Está na Bahia? Está em Angola, Moçambique, Portugal, Estados Unidos? Está na Europa? Onde você está? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, que eu quero te conhecer melhor. E também me conta se você já teve ou não teve dengue. Eu tive dengue uma vez, cerca de 12, 13 anos atrás. Graças a Deus ficou tudo bem, eu lembro que o que mais me chamou a atenção era a dor atrás dos olhos quando eu abaixava a cabeça para amarrar o meu sapato, para pegar alguma coisa. Era isso que me chamava mais atenção quando eu tive dengue, que é uma doença também conhecida como febre quebra ossos, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, ou por via sexual, da mãe para o bebê no parto ou transfusão de sangue. Atualmente são quatro sorotipos confirmados, um, dois, três e quatro. E a imunidade é duradoura após, após você ser infectado por um dos sorotipos. Então, em tese, você só pode ter dengue quatro vezes, porque só existem quatro tipos de vírus. Se você já teve dengue três, quatro vezes, dificilmente você vai ter dengue de novo. Quais são os sinais e sintomas da doença? Geralmente, ela pode ser assintomática, ou seja, sem qualquer sinal e sintoma, e ela tem um período de incubação de 3 a 15 dias. O que é o período de incubação? É o período entre entrar em contato com o patógeno, que é o agente causador da doença, até o período em que há a manifestação dos sinais e sintomas, que são febre, calafrios, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor nas costas, prostração, pode ter também dor nas pernas, nas articulações, pode ficar com o corpo todo vermelho, um exantema, adenomegalia, que é a linfonodomegalia, as ínguas inchadas, Náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, tosse, dor de garganta, nariz escorrendo. Então, é uma doença que pode ocasionar uma vasta gama de sinais e sintomas. E em casos leves, geralmente os casos sem íngua, sem adenomegalia, os sinais e sintomas costumam cessar ali em 48 a 72 horas. Mas em outras situações, os sinais e sintomas podem se manter por várias semanas, principalmente a fraqueza. Como que a gente vai fazer o diagnóstico da dengue, pessoal? Primeiro, a história, né? Então, a gente vai levar em conta se naquele lugar que a pessoa mora está tendo muitos casos de dengue. A gente vai levar em conta também as queixas da pessoa, os sinais e sintomas. Existem alguns testes, como o teste do torniquete, onde a gente avalia, a, de certa forma, de forma indireta, a quantidade de plaquetas, já que a baixa, a queda do número de plaquetas é um sinal de gravidade na dengue. Também existe a possibilidade de fazer o teste sorológico buscando o, anti, o, o anticorpo específico do vírus, que precisa ser feito numa janela de tempo bastante restrita, ali no início da infecção. E também a gente tem que excluir outras doenças que tenham manifestações semelhantes, como zika, chikungunya, leptospirose, gripe e outras infecções virais. E quais são os sinais e sintomas que devem fazer com que você busque, na hora, o atendimento, que você não postergue ser atendido. Vamos lá. É, dor abdominal, tá? 
vômitos persistentes, sangramento de mucosa, sangramento de nariz, sangramento de gengiva, porque isso indica uma queda no número de plaquetas, letargia ou irritabilidade, o que a gente chama de hipotensão postural ou lipotímia. O que, que é isso? Quando a pessoa levanta muito rápido da cama ou da cadeira ou do chão, ela sente uma sensação iminente de desmaio. Então isso aí também indica que a pessoa pode estar com pouco líquido, porque é justamente por esse mecanismo que a dengue gera a maior parte dos seus danos. É justamente pela... não, é, não, vou, não vou chamar de roubo, mas o líquido ele acaba extravasando, acaba saindo dos vasos e indo para o restante do corpo. Né? Então há um acúmulo de líquidos no abdômen, causando acite no coração, causando derrame pericárdico, ou no pulmão, causando o derrame pleural. Então, uma grande parcela das mortes por dengue é justamente por choque hipovolêmico, já que esses, esses líquidos que deveriam estar nos vasos sanguíneos acabam extravasando para as nossas cavidades e gerando muitos problemas. Além disso, hepatomegalia, que é o fígado grandão, isso também motivaria buscar o atendimento. O aumento progressivo do hematócrito, que é o que a gente vê no hemograma completo, né? isso indica uma hemoconcentração, ou seja, o sangue está perdendo água, está se concentrando, e também a diminuição da contagem de plaquetas. Mas esses últimos que eu falei são achados laboratoriais. Para você que está em casa, o que, que você tem que prestar atenção na dengue? Dor abdominal, vômitos persistentes, sangramento de mucosa, hipotensão, que é essa hipotensão postural que eu expliquei quando a gente levanta, e também letargia ou irritabilidade. Esses são os sinais que você deve prestar atenção para buscar atendimento quando percebê-los, ok? Bom, além disso, nós temos fatores de risco para a forma grave da dengue. Infecção secundária por qualquer outro tipo. Então, se eu tive dengue do tipo 1 e pego a dengue do tipo 2, eu tenho maior chance de desenvolver a forma grave da doença. Da mesma forma que crianças e idosos também têm uma chance maior de desenvolver a forma, a forma mais grave, e pessoas com diabetes, pressão alta, que, ou que utilizem algum medicamento que aumente o risco de sangramento. E qual é o tratamento da dengue? Basicamente, a gente vai hidratar a pessoa, dar bastante água, e vai fazer o suporte, que geralmente é feito com analgésicos. Mas e aí? Agora chegou a hora da gente responder a nossa pergunta aqui do vídeo, né? que o título era dois medicamentos que podem prejudicar, que podem aumentar o risco da dengue gerar um problema grave. Que medicamentos são esses? Que medicamentos você não deve tomar quando estiver com dengue? Primeiro deles é o que todo mundo sabe, que avisa na TV esse remédio, esse medicamento é contraindicado em casos suspeitos de dengue. Todo mundo já viu esse aviso na TV. Que medicamentos são esses? São os medicamentos que contêm o AS, a aspirina, o ácido acetil salicílico que é uma substância capaz de gerar anti-agregação plaquetária. E aí, na dengue, na dengue hemorrágica, por exemplo, nós já temos uma queda das plaquetas. E aí, se nós utilizamos um medicamento que inibe, que prejudica a agregação plaquetária, essa pessoa vai ficar mais propensa a sangramentos. E nós, definitivamente, não queremos que isso aconteça nestes pacientes. Então, pessoal, o primeiro medicamento que você deve evitar em casos de suspeita de dengue, é o ácido acetil salicílico. Combinado, pessoal? O AS, a aspirina. Esse aí você deve evitar, beleza? E o segundo, e esse aqui, é o mais perigoso. Por que, que é o mais perigoso? O que, que eu falei no começo do vídeo? Que ele é amplamente utilizado na dengue. Se você for na UPA, se você for na clínica da família, se você for no, no consultório particular no hospital particular, na emergência particular, provavelmente vão te prescrever este medicamento se você estiver com suspeita de dengue. Mas qual é o problema desse medicamento? Por que também que esse medicamento não recebe o mesmo aviso do ácido acetil salicílico? Então, essa segunda resposta, essa, a resposta a essa segunda pergunta, eu não sei. Agora, por que, que as pessoas prescrevem esse medicamento em casos de dengue? Aí eu acho que é por falta de não vou chamar de conhecimento, mas por falta de entender melhor a situação. Por quê? Todo paciente com dengue, ele vai desenvolver algum grau de inflamação no fígado. Então é muito normal, não só na dengue, como em outras infecções virais, nós termos alterações nas enzimas hepáticas, 
nós temos alterações na função hepática e, para você ter uma ideia, na dengue, a segunda causa de morte é justamente a falência hepática. Então, a dengue por si só é uma doença que afeta bastante o nosso fígado. E esse medicamento, amplamente utilizado, que todo mundo prescreve em casos de dengue, ele é um medicamento responsável, ele é o principal responsável por necessidade de transplante hepático. Porque as pessoas utilizam muito esse medicamento e quando elas utilizam muito, isso acaba gerando danos ao fígado. Então, esse medicamento, qual o outro problema dele? A dose máxima é muito próxima da dose tóxica. Então, a pessoa está ali ansiosa, está ali nervosa porque a febre não baixa, porque a dor não melhora e ela pode facilmente tomar uma dose maior do que a dose recomendada e essa dose vai gerar problemas. Então, pessoal, esse medicamento ele é extremamente hepatotóxico, ok? E por esse motivo, eu recomendo que você não utilize se estiver com suspeita de dengue. Alguém sabe que medicamento é esse que eu estou falando? Olha as dicas. É um medicamento muito utilizado para dengue, é um analgésico e antitérmico, que qualquer um consegue comprar sem receita na farmácia, ele tem um grande potencial hepatotóxico, de gerar danos ao seu fígado. Ele é a principal causa de transplante hepático decorrente de medicamentos no mundo inteiro. Então, eu quero saber aí. Escreve no chat, escreve aí nos comentários se você consegue adivinhar qual é este medicamento que a gente já falou aqui em outras ocasiões também. Vamos ver se o pessoal está esperto aqui no canal. Quem é que vai acertar? Vamos ver. Vai escrevendo aí. Enquanto o pessoal não acerta, eu vou passando aqui Ó, a Ana Maria Pereira falou, o paracetamol. Ana Maria Pereira, exatamente isso, acertou. É isso. O paracetamol, ele não deve ser utilizado. A Margarete Barreto também acertou. Solange Paiva também acertou. E Dete Salles, e o Dete Salles acertou também. Vanderlei de Ouro Preto acertou também. O pessoal tá acertando muito. A Vera Santos, todo mundo acertando. Muito bem, pessoal. Isso significa que a nossa mensagem aqui está sendo compreendida. E estamos cumprindo a nossa missão. Amém. Que bom. Então, pessoal, o paracetamol ele deve ser evitado em casos de dengue. Ah, mas doutor, qual é o medicamento que eu vou utilizar então? Olha, utilize o antitérmico e o analgésico apenas se você estiver muito mal. Por quê? O antitérmico e o analgésico, eles não vão alterar o curso da doença. Você não vai ficar boa ou bom, mais rápido ou menos rápido porque deixou de tomar a dipirona ou não deixou de tomar a dipirona. Não! O uso desses medicamentos não vão alterar a duração, o curso da doença. Eles vão ajudar a controlar os sinais e sintomas. Então, se você conseguir lidar com os sinais e sintomas, na minha opinião, este é o ideal. Eu, doutor João, o que, que eu faço? Eu só vou tomar o um remédio se eu estiver insuportavelmente passando mal. Se eu estiver tranquilo, dando para levar na boa, eu não vou tomar o um remédio, tá bom? Mas, caso você precise... O que, que você pode optar? A dipirona costuma ser uma opção mais segura, por mais que a gente não tenha muitos estudos em relação a ela, já que ela é proibida em boa parte do mundo. E o ibuprofeno também em doses mais baixas, na minha opinião e na opinião do meu pai, que sempre fala isso também, né? Meu pai cascudo, casca grossa, sempre diz aí que o ibuprofeno é uma opção melhor, mais ideal do que o paracetamol, por conta principalmente do potencial hepatotóxico dessa medicação. Pessoal, ó, o bônus, hein? Eu vou dar o bônus para vocês, mas eu vou dar o bônus daquela substância presente em alimentos que pode ajudar a controlar a replicação viral, tá bom? É uma substância que nós já temos vários estudos científicos mostrando que ela inibe a multiplicação do vírus da dengue, ok? Mas, para vocês receberem esse bônus, vai ter uma tarefa aqui. A tarefa para receber esse bônus é que você curta esse vídeo. Apenas isso. Se você quiser saber qual é o bônus, né? qual é essa substância presente em vários alimentos que pode ajudar a combater a replicação viral, curta esse vídeo. Deixe o seu joinha, porque além de garantir que você vai receber o bônus também, isso vai fazer com que outra pessoa que você nem conhece também descubra quais são os medicamentos que ela não deve tomar quando estiver com dengue. Então, a sua curtida, o seu like, podem salvar uma vida, pessoal. Porque, vocês viram, paracetamol é amplamente prescrito em casos de dengue. Pouca gente fala sobre isso. Então, quanto mais gente souber essa informação, 
melhor. Ó, pessoal deu like, hein? Pessoal deu like. Quem quer bônus aí, pessoal? Comenta aí. Quem quer bônus, fala que quer bônus. Quem não quiser bônus, fala que não quer bônus. Esse bônus, pessoal, ele está presente em vários alimentos que a, gente, que a gente consome no dia a dia. Então, assim, a gente pode, ao ir no mercado, escolher, optar por opções que contenham essa substância. Ó, Ana Maria Pereira falou que quer o bônus. E como ela acertou para você estar mal, eu vou dar o bônus, pessoal. O nome dessa substância é a quercetina, tá bom? A quercetina, ela tem uma grande afinidade pelo envelope proteico do vírus da dengue. Então, ele tem uma ação antiviral ampla. Além disso, ele também inibe as proteínas virais, impede a entrada do vírus na célula e estimula mecanismos de defesa que impedem a replicação do vírus. Inibe também marcadores inflamatórios como o TNF-alfa e a interleucina 6, que, quando estão em altos níveis, se correlacionam à forma mais grave da doença. Quais são os alimentos que nós temos no nosso dia a dia ricos em quercetina? Vamos lá! Cebola, couve, tomate cereja, brócolis, maçã, frutas cítricas, alcaparras. Então, pessoal, esses alimentos, principalmente na fase inicial, eles podem sim ajudar a combater a replicação viral do vírus. Nós não temos muitos estudos ainda, mas tudo indica que sim, que a quercetina seja uma excelente possível arma contra a dengue, tá bom? E, pessoal, um, uma pequena, um pequeno adendo aqui, uma pequena observação aqui, tá bom? Que a quercetina ela tem certa ação anticoagulante e certa ação antiagregante plaquetária. Então, eu acredito que ela seja útil no começo da doença, tá? Ali nos primeiros dias, porém, se a doença estiver se complicando talvez ela tenha um efeito não tão interessante assim, já que ela possui essa capacidade de anti-agregante plaquetário e de anticoagulante, o que é algo indesejado em casos mais graves de dengue, porque, como a gente falou aqui, há uma queda da plaquetas e por esse motivo a pessoa pode sangrar de forma mais fácil, com menos estímulos, então a gente tem que impedir, contribuir para este sangramento, tá bom? Olha... Gostou do vídeo? Foi bom, hein? Gostei dessa live de hoje, tá? É, se você quiser ter um estilo de vida saudável, né? Não, na verdade, faz o seguinte, pessoal. Se você gostou dessa live de hoje, me segue no Instagram, tá bom? O meu Instagram é arroba drjoalmigovski. O link está na descrição. Se você quiser acompanhar uma outra forma de conteúdo que eu produzo lá no Instagram, eu vou deixar o link aí na descrição e também fixado nos comentários para você me seguir na outra rede social também, porque, ó, aqui são 635 mil, mas lá são só 30 mil. Então, quem sabe eu consigo levar um pouquinho das pessoas daqui do YouTube lá para o Instagram, porque a gente produz um outro tipo de conteúdo feito de uma diferente forma que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você e também para sua família. Ó, já vou aqui para o nosso chat de sábado, ver quem está conosco. Pero, primeiro, me diga, o que você achou desse vídeo? Você gostou, você não gostou? Me dá aí uma nota de 0 a 10, tá bom? A sua opinião, a sua avaliação, o seu feedback são muito importantes para a gente continuar aperfeiçoando o nosso trabalho aqui. Afinal de contas, o nosso objetivo é levar informação, é levar saúde para você. E se você não estiver gostando, é porque talvez tenha algo errado. Então, por favor, aí, de 0 a 10, o que, que você achou desta nossa live sobre medicamentos que devem ser evitados em casos de dengue? Vamos para o nosso chat. Hoje o pessoal está animado. Batemos mais de 200 pessoas ao vivo. Maravilha, maravilha. Um abraço para Maria Célia Rosenberg. Maria Cecília Rosenberg, de São José dos Campos. Para Rosângela Duarte, de Minas Gerais. Para Sueli Jesus. Para Ana Clara Penha. Bom dia. Admiro você e seu pai pelo profissionalismo. Coerência, transparência e comprometimento com a verdade. Que Deus abençoe, Ana Clara. Um beijo, muito obrigado pelo carinho. Vou transmitir também essa mensagem para o meu pai. Um abraço para a minha querida Márcia Leixo, minha madrinha. Madrinha, um beijo para você, um beijo para a Mirella, um beijo para a Marcela, um beijo para o Carlinhos, um beijo para todo mundo aí, pessoal. A Márcia Leixo aí é minha madrinha, hein? Me batizou, hein? Maravilha! Um abraço para Teresina Moraes, que mora em Embu, Guaçu, São Paulo. 
para Maria Roseni da Bahia, para minha querida Vanderlei de Ouro Preto, para Nilza da Silva de Formiga, Minas Gerais, para Evanete da Rocha Dutra de Betim, Minas Gerais, para Fátima Nunes Torres do Rio Grande do Sul, tchê. e para Rulu Lúcia Rodrigues de Araxá, Minas Gerais, a terra que tem um excelente queijo, o queijo de Araxá é top. Um abraço para Regina Luquete Nogueira, para o Pedro Campo Amor, para Maria Trevisan de Guarulhos, para Maria de Fátima Bandeira de Pombal, na Paraíba, para Solange Paiva França de Ibiá, Minas Gerais, para Norma Espínola. Pessoal, o áudio está baixo? O áudio está baixo ou está alto? Um abraço para Maria da Piedade de Sergipe Aracaju, para Marli Souza, para De Lourdes Esteves, para Ildete Salles de Curitiba, para Marli Vitor da Silva, Dulce Santos, que está na barra. Estamos próximos então, dona Dulce. Somos vizinhos, será? Quem sabe a gente se encontra ali na Praia da Barra, ali no posto 5, no posto 6, dando aquela corridinha pela manhã? Nunca se sabe. Um abraço para o meu amigo Ricardo Garofalo, para Glória Couto, para Marlene Ramos. Marlene Ramos, na verdade, doutor João, ver o senhor logo de manhã, em pleno sábado, é colírio para os olhos de qualquer ser humano. Marlene, Marlene. Olha lá, hein, Marlene. Olha lá, hein. <risos> Obrigado pelo carinho, Marlene. Um beijo para você. Um abraço para o Herbert Rodrigues, para o Eduardo Matos Raul, diretamente de Angola. Um abraço para todos de Angola aí que estão ligados no canal. Um abraço para Ana Maria Pereira, para Margarete Paz Barreto, que eu já mandei, Solange já mandei, e o Dete já mandei. Um abraço para Vera Santos, para Vanusa Alves, para Joana Nunes, para Silene Valdivino, Geralda Monai, Ana José Taveira, para Flor Bela de Portugal. E para Dulce Magali, um abraço para Denise Sade, Aldair Couto, Valdete Correia, Antônio Tomé, Márcia Maria de Recife, Ana Maria Martins, Gabriele Maia, Edilaine, uh, uh, Teresina Moraes já mandei, Márcia Maria já mandei, Márcia Soares Barbosa, José Taveira, Eliana Paiva, para minha querida Eunice Maria de Campo Formoso na Bahia, e para a Raimunda de Oliveira. Um abraço também para... Ah, 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 uh, um pouquinho aqui. Fátima Cotrim, Benedita Vitorino, Antônio Cogo do Acre. É, e, e, e quem mais? Ah, Fátima Cotrim já mandei. Benedita, Maria Xavier de Calcaia no Ceará. Ah, a Margarete Paz falando, obrigado, doutor João, pela informação, te conheci hoje e já estou seguindo. Margarete, seja bem-vinda à família do canal doutor João. E se você ainda não estiver me seguindo, chegou a hora de você deixar de ser resistente com o doutor João e clicar nesse botão aqui de baixo de se inscrever e venha fazer parte da nossa família que só cresce, onde se você ativar o sino das notificações, você vai poder acompanhar as nossas lives ao vivo, né? como nós estamos ao vivo aqui, 10 e 9 da manhã de sábado, dia 23 de março, então não é uma live fake, a gente realmente está aqui é, ao vivo, de verdade para vocês, tá bom? E é a hora que a gente tira dúvida, que a gente conversa, então é bom que você se inscreva e não esqueça de ativar o sino das notificações. Um abraço para a Rosa, para a Roberta Silva de João Pessoa, para Esmeralda Oliveira, para a Fátima Cotrim de novo, lá de Jundiaí, interior de São Paulo, para o Laureci Antônio da Inglaterra e para a Michele Árabe Eslava, para a Valdirene Souza Brito e para Elizabeth Galvão. Pessoal, ó, vou curtir meu sábado, hein? E eu recomendo que você faça o mesmo, beleza? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, mas continue aqui no canal porque eu separei dois vídeos que vão ser muito úteis para você que quer cuidar melhor da sua saúde, tá bom? Ó, Grande beijo para todos, mais uma vez muito obrigado, mas continue aqui comigo, não se vá, nós ainda temos muita coisa para conversar. Nessa live aqui, onde eu falo sobre sinais e sintomas de doença no fígado, e essa live aqui, onde eu falo sobre frutas que podem te ajudar a combater a má circulação. Pessoal, obrigado mais uma vez, um beijo, e amanhã estarei de volta. Fui!